Salam. Bugünkü dersimiz 6-cı sinif aitdir. 6-cı sinif unit 10. Lesson 2. What is wildlife? Canlı təbiyyat nədir? İlk əvvəl həmşeki kimi yeni sözlerimizle başlayırıq. Birinci sözümüz mammals, memeller, reptiles, sürünənlər, to lay, yumurtlamaq, fur, xəz, to give a birth, həyat vermək, limb, ətraf, söhbət həşeratın qıçlarından gedir, poison, zəhər, ladybird, para büzən, repeat, təkrarlamaq, hull, dəlik, be, arı və termite, termit. Axırıncı sözümüz termite, termit sözü. Sonra keçirik növbət hissəyə, şəkillərimizə. Wildlife sözünü biz canlı təbiyyat şəkilində tərcüm etdik. Yəni, mən bunu tərcüməsini canlı təbiyyat şəkilində vermişəm. Səbəb nədir? Canlı təbiyyatı həm vəhşi heyvanlar, həm də vəhşi olmayan heyvanlar aiddir. Həşiratlar da aiddir. Ona görə biz ora canlı təbiyyat kimi tərcümə etsək daha çox məqsədə uyğundur. Çünki bəzi quş növləri var ki, vəhşi deyil, həşiratlar ilə həşirat növləri var ki, onlar heç vəhşi deyil, balıqlardır, vəhşi deyillər. Onların, balıqların vəhşi olan növləri piranə, yırtıcı balıqlardır. Quşlarda da qartallardır, yırtıcı balıqlardır quşlardandır. Yəni, bu tip e, xırdalıqları nəzərə alaraq bu sözün tərcüməsini canlı təbiyyat şəkilində vermək daha uyğundur. Reptiles e, deməli, sürünənlər, insects, həşaratlar, fish, balıq, tek təvəccəm deyini formada yazılır, birds, quşlar, and mammals, məməllər. Sonra keçirik mətnimizə. Mətnimizdə biz təkdə və cəmdə olan isimləri seçməliyik. Bir cədvəl qurursuz. Burada bir boşluqda təxmini göstərim sizə. Bir cədvəl qurursuz. Bu cədvəldə təkdə olan və cəmdə olan isimləri yazmaq tələb olur. Cədvəlin başına bir tərəfinə, sol tərəfə yazırsınız the plural nouns. Sağ tərəfinə yazırsınız singular nouns. Burada singular sözünün sonu səhv düşübdür peçatda aşaqlar. Siz bunu yazarkən düzgün yazın. Əhəm Sonda L, A, R, yəni bu hərflərin yeri dəyişikdir. L, A, R şəkilində yazmalısınız o sözün sonunu. Və cədlərin sağ tərəfinə də onu yazırsınız, singular, yəni təkdə olan isimlər. Mən isimlərin altına xət çəkəcəm çeşidləməyi isə siz özünüz çeşidləyib yazmalısınız. Başlayırıq birinci də. Mammals live in hot and cold countries. Məməllər isti və soyuq ölkələrdə yaşayırlar. Burada iki dənə cəmdə olan isimimiz var. Deməli, isimlərin sonu, cəm isimlərin sonu necə olmalıdır? S və yaxud da ES şəkildisi ilə xatırlatma olsun deyə dedim. Və keçik növbətini hissəyə. They have hair or fur. Onların tükü və ya xəzi var. Their blood is warm. Onların qanı istidir. Və bir şey də qeyd edim, uşaqlar, burada Z sözü çaşdırmasın. Z düzdür, onlar deməkdir, cəmdədir. Ancaq bu isim deyil, əvəzlikdir. Ona görə onu cədvələ yazmırsınız. Sonra, they give birth to babies. Onlar uşaq bala dünyaya gətirirlər. They feed their babies with milk. Onlar öz balalarını südlə qidalandırırlar. They live on land and have four legs. Onlar qədər. Yerdə yaşayırlar və dörd ayaqları var. Land, legs, bunlar da isimlərdir. Mammals have different sizes. Məməllərin müxtəlif ölçüləri var. They eat meat, plant, insects. Onlar ət, bitki və həşarat yeyirlər. Sonra keçirik sürünənlər bəhsinə. Reptiles. Burada da yenə isimlərin altına xərç çəkəcəm, özünüz çeşidləməlisiniz. Snakes, turtles, crocodiles are reptiles. İlanlar, tısbağalar və timsahlar sürünənlərdirlər. They have poisons, onların zəhərləri var. And they are dangerous və onlar təhlükəli edirlər. And they don't have legs but four limbs, onların ayaqları yoxdur, ancaq ətrafları var. Reptiles lay eggs. and live in holes in dry land, rivers and seas. Sürünənlər yumurtlayırlar və onlar quru yerlərdə, çuxurlarda, çaylarda və dənizlərdə yaşayırlar. They can't fly and eat 
insects, meat, plants. Onlar uça bilmirlər, həşarat, ət və bitki yeyirlər. Uh, a reptile's blood is cold. Uh, deməli, sürünənin qanı soyuqdur. Insects, həşaratlar. Insects are everywhere. Həşaratlar hər yerdədirlər. Həşarat sözü deyilə. Bayaqdan bir neçə yerdə verilib mətində. Yəni, siz bir sözü bir neçə dəfə yazmırsınız. Yalnız bir dəfə yazmanız kifayət edir. They don't have bones. Onların sümükləri yoxdur. Some of them have wings and can fly. Onların bəzilərinin qanadları var və uça bilirlər. Some insects do harm people. But some don't. Bəzi həşaratlar insanlara zərər yedirlər, ancaq bəziləri isə əksinə. Flies or termites are not good insects. Deməli, milçəklər və termitlər yaxşı həşaratlar deyirlər. Burada fly sözünə diqqət yetirin. Fly sözü burada uçmaq mənasını verir, burada amma isimdir, milçək mənasını verir və həm də cəmdədir. Ona görə y hərfi dəyişib ay hərfinə və sonra es şəkildi səlav olub. Yəni, bu milçək sözüdür. Fly sözünün ki mənasını bilmiş olduz, həm uçmaq, həm də milçək. Sonra keçirik, digər isə, but butterflies, bees are good insects, ancaq kəpənəklər və arılar yaxşı həşəratlardırlar. Bees make honey and from flower for us, arılar güllərdən bizim üçün bal hazırlayırlar. Bu bizim mətnimiz, mətnimizdə aid olan tək və cəm isimləri seçdik, indi isə keçirik. Növbəti üçüncü tapışırıqımıza. Üçüncü tapışırıqda sualların ardıcılığını yerləşdirməli, daha sonra isə mətində onların cavablarını tapmaq lazımdır. Mətn tərcüməsini artıq bildiyinizə görə onun cavablarını mən qeyd etməyəcəm, lakin ardıcılığı burada qeyd edəcəm. Birinci olur, what animals are mammals? Hansı heyvanlar məməllərdirlər? İkinci, what do you know about animals? Insects, həşəratlar haqqında nə bilirsiniz? Sonra, why are they mammals? 3, 4. Nəyə görə onlar məməllərdirlər? Çünki, məsələn, balalarını südlə yedizdirirlər və ya bala dünyaya gətirirlər. Sonra, why are reptiles? Dangerous, nəyə görə sürünənlər təhlükəlidirlər? Belə, because some of them have poisons, çünki onların bəzilərinin zəhərləri var. Məsələn, bu cavab onun cavabı ola bilər, mətində dəqiq cavab yoxdur. Yəni, siz özünüz cümlə qurmalısınız. Bu da asantdır, çünki cümlə quruşların hamısını bilirsiniz. İndi isə keçək burada dördüncü tapışırıqa. Dördüncü tapışırıqda birinciyə nə yazmalıyıq? Birincidə, mammals are animals that... Burada uyğun gəlir C. Give milk to their babies. Their blood is warm. Məməllər o heyvanlardırlar ki, öz balalarını südlə yedizdirirlər, süd verirlər və onların qanı istidir. Reptiles are animals that have got cold blood, soyuq qanları var, and they lay eggs, and their skin is sick. Onlar yumurtlayırlar və onların dərisi var. Qalındır. Sonra üçüncü, birds are animals, birds are animals that lay eggs, yumurtlayırlar. Most of them can fly, onların əksəriyyət uça bilir. Their blood is warm və onların qan istidir. Hansı quşlar uça bilmir? Yadınıza salın. Məsələn, dəvə quşu uça bilmirdi, pingüvin uça bilmirdi. Onların ingesində adlarını... Özünüz üçün xatırlayın. Dəvə quşu sözünü bilirsiniz mi tərcüməsini? Bilmirsinizsə, rəylər bölməsinə yazın, tərcüməsini verim, tərcümə edim sizin üçün. Sonra, fish are animals that, balıqlar, o heyvanlardırlar ki, live in water, suda yaşırlar, their blood is cold və onların qanı soyuqdur. Və sonuncu oldu, insects are animals that, həşəratlar o heyvanlardırlar ki, Got many legs, çoxlu qıçları var. Most of them got wings, əksəriyyətinin qanadları var. Can fly və uça bilirlər, uçmağı bacarırlar. 
Demek ki, dördüncü tapışırığımız da bu kadar. Həm tərcümə, həm izah, həm də cevablar oldu. Dördüncü tapışırıqda. Beşinci tapışırığa baxırsınız. Beşinci tapışırıqda nə görürsünüz? Heyvanlar. Bu heyvanların ə, sürünənlərə, ə, sonra məmələrə aid olduğunu müəyyənləşdirməlisiniz və bunlar haqqında məlumat verməlisiniz. Şəkil üzrə danışmalısınız. İki, üç cümlə kifayət edər və burada bir nümunə də verilibdir. Məsələn, Tiger is a mammal, pelenk mammalidir. It gives birth, o demek bala dünyaya getirir. It has four legs, onun dört kıçı var. And it eats meat and lives in the forest. O et yeyir və meşədə yaşayır. Eli, eyni ilə bu tip məlumatı siz fil haqqında deyə bilərsiniz. Məsələn, ikinci şəkildə. It's an elephant, bu fildir. It's a mammal. O mümelidir. It gives birth. It has got four legs and a trunk. Xortumu da var. And um, it eats grass leaves. O ne yiyir? Ot, yarpaq, belə şeyler yiyir. Sonra um, what do you see in the third picture? Üçüncü şekilde ne görürsünüz? It's a bird. It lays eggs. O yumurtlayır. Um, it has four it has two legs and uh, onun iki qıçı var and two wings iki qanadı var it has a beak onun dimdiyi də var beak beak yazılır o söz sonra um, dördüncü şəkildə what do you see in the fourth picture it's a horse it's a mammal it gives a birth and it has four legs um It used as a transport in the past. Keçmişdə onu bir nəqliyyat vasitası kimi istifadə edirdilər. Belə əlavə cümlələr də verə bilərsiniz. Sonra dördüncü şəkildə. Uh, it's a frog. It lives in seas, uh, lakes, uh, rivers, lakes. O, çay, çaylarda və göllərdə yaşayır. Uh, it lay, deməli, lays an egg. O yumurta qoyur. Yumurtlamaqla çox alır. It has got four limbs. Onun dörd ətrafı var. And it eats grass or insects. O ya ot yiyir ya da ki um, həşaratlarla yiyir. Sonra what do you see in the first picture? Beşinci şəkildi nə görsünüz? It's a lizard. Bu kətin kələdir. It has four limbs. Onun dörd Etrafı var. It has got a long tail. Onun uzun quyruğu var. It's green. It lays an egg. O yumurtlayır. And it's such a bu haqda məlumat verirsiniz. Sonra bildiğiniz, bildiğiniz cümleleri ingisine çevirirsiniz. Sonra what do you see in the uh, next picture? It's an, uh, a dolphin. Bu delfindir. It gives a birth. It's a mammal. Um, it hasn't got any legs. Onu, uh, deməli, uh, ayaqları yoxdur. And the next uh, picture, it's a mammal, it's a kangaroo. It gives a birth, it has got four legs. In the next center, uh, picture, you can see an, a snake. A snake gives, uh, snake lays um, eggs, yumurtlayır. Um, Then it hasn't got any limbs or legs on ne etrafı var, ne ayakları var. Um, it has strong muscles, onun güclü əzəlləri var. Belə deyə bilərsiniz. Sonra what do you see in the last picture? At sonuncu şəkildə nə görürsünüz? Um, it's um, beautiful. Beauty of the forest, bu meşənin gözəlliyidir. Because it has beautiful horns, onun güzel boynuzları var. It is a mammal, it has got four legs, a tail, two ears, and etc. And it gives a birth və o bala dünyaya getirir vs. Bu şekiller hakkında özünüz müxtəlif sadə cümlelerden istifadə edə bilərsiniz təsvir etmək üçün. E, yəni, mənim dediklerimin eynisi olmaya da bilər, öz fikirlərinizdən əlavələr edə bilərsiniz, maraqlı alınsın deyə. Növbəti tapışırığa baxırsınız, choose the right answer and write the description of the picture. Düzgün cevabı e, deməli, yazmaqla şəkli təsvir edirsiniz. Burada baxırıq.
When do you see a ladybird? Sən nə vaxt para büzəni görürsünüz? Bu şəkildə gördüyünüz para büzəndir. Ladybirds are reptiles or insects. Onlar sürünəndilər, yoxsa həşəratdılar? Bəli, həşəratdılar. They have six, onların altı dənə qanadı var, yoxsa qıçı var. Altı dənə qıçı ola bilər, legs. They have wings to fly or walk. Onlar qanadı gəzmək üçündür, yoxsa uçmaq üçündür. Fly, bəli, uçmaq üçün. Their body shape is, onların bədənin forması, shape formadır. Round or square, yumrudur, yoxsa kvadratdır. Bəli, yumrudur, round. Belə, bu da bizim 6-cı tapışırımız. Növbəti hissəyə baxaq. Read the text and write the words in the correct tense form. Mətnə oxuyun və verilmiş feyilləri düzgün zaman formasında yazın. The Jungle Book, Mowgli Story. Deməli, cəngəlik kitabı Mowgli-nin hekayəsi. İli deyirik, ili deyəndə biz 2-2 deyirik, 19-98 şəkildə deyirik. 19 nədir? İngilisində 19, 98 nədir? 98. Deməli, 1998 ingilisində deyəcək 1998. Sonra, everybody. Everybody üçüncü şəxsin təkidi. Ona görə biz burada love feelings sonuna es artırmalıq cümləni quranda. Everybody loves Disney's film Jungle Book by Rudyard Kipling. Hər kəs Disney-in cəngəlik kitabı, Rudyard Kipling-in cəngəlik kitabı adlı kitabını, yəni hər kəs tanıyır. Radyal Kiplik kimdir? İngiliz yazıcısıdır. Qısa hikayə yazarı, şairi. İndi onun haqqında qısa məlumat var. He is an English short story writer. O, ingilislərin qısa hikayə yazan yazıcısıdır. This book is about Mowgli's Adventures in the Jungle. Bu kitab Mowgli'nin cəngəlikdəki macaraları haqqındadır. He spent T, keçmiş zamanda D, T-ya çevrilirdi. Qaydası feylərdən bunu keçmişik. He spent his childhood in the jungle with a wolf family. O, öz uşaqlığını canavar ailəsində cəngəllikdə keçirtmişdir. They, söhbət artıq keçmiş zamandan baş verirdi. Yenə görə biz bu feylləri keçmişdə verməliyik. They protected Mowgli from Tiger Shere Khan. Onlar Mowgli-ni... Kral Şirxandan, Pələng Şirxandan qoruyurdular. His friends were wise, old panther and... Dedim, mən uzaqlaşdırım. Panther, Bagheera and the bear Baloo. Onun ən yaxşı dostları, ağıllı Pantera Bagheera idi və Baloo, ayı Baloo idi. It's a very interesting story how a boy became a man in the jungle. Bir o bala uşağın, oğlanın cəngəlikdə necə böyüyüb kişi olmasına bəhs edən, adam olmasına bəhs edən maraqlı bir hikayədir. Even after meeting people, Mowgli decided to stay, burada da decide feyilin sonuna edə artırıq, decided to stay away from them and leave with his friends in the jungle. Hətta insanlarla tanışlaşdıqdan sonra belə o qərara gəlir ki, onlardan uzaq qalsın və öz dostları ilə birlikdə, cəngəlikdə yaşayır. Burada da become feylini dedim, tələffüzdə became olmalıdır. Yəni, o hərfi A hərfinə dəyişməlidir. Bu da bizim... 7-ci tapışırıqımız və 8-ci tapışırıqda mətnimə verilmiş 7-ci tapışırıqda verilmiş mətnə ayət suallara cavab verməkdir. What is a jungle book about? Cəngəli kitabı nə haqqındadır? Where did Mowgli live? Mowgli harada yaşayırdı? Who were his friends? Onun dostları kim idi? Where did Mowgli decided to live? Və Mowgli harada yaşamağı qərara aldı. Bu sualların hamısı ardacılı şəkildə ilə mətnin içərisində verilib. Find the incorrect sentence. Düzgün olmayan cümləni seçin. Cümlələri hamısını tərcümə edəcəm. Siz özünüz burada məntiqi nəticə çıxardın. 
It's a uh, it's good to live with animals. Hayvanlarla yaşamak yaxşıdır. Don't go to the jungle alone. Cengelliye tek gitme. It's dangerous. Tehlikelidir. You can take cows, horses to the jungle. Uh, cengelliye demeli inek veya at apara bilersen. You, can, you must learn how to become a man in uh, Mowgli's story. Sen um, Mowgli'nin hikayesinden nece insan olmağı öğrenmelisin? Uh, burada bu cümlelerin içerisinde hansı informasiya yanlışdır? Onu işare edersiniz. Write a short story about animals' life. Uh, heyvanların hayatı hakkında kısa bir hikaye yazmak sizden istenir. 10. tapışırıqda bunu essay şeklinde yazabilirsiniz. Məsələn, uh, animals life. Hoşladığınız bir heyvanın uh, hayatı hakkında yazabilirsiniz. Veya da wild life. Da, hər hansı sizin için korkulu hesab etdiğiniz bir heyvanın hakkında yazabilirsiniz. Veya ümumilikde bir essay yazırsınız. Uh, bir abzas hücumunda. Təxminən bir 10 dənə cümləni əhat eləsin. Belə bu dəfəki tapışıqlarımız bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək. Hələlik.